الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللهم اجعل القرآن نور بصري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي قال سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من صلى علي سمعته ومن صلى نائبا بلغته اللهم صل وسلم وبارك على رسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آل وأصحاب نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بهماني رأي سخودر ماري سخودر ماري پرشدھ مائی وسندول سبتل پرشدھ رمضان اندان گرہید مائی رابل نامدہ ورکلوڑ نموڑ آئی سندہ ورطلیڑ ورنی مشت اندہ سندر بطل بچ سنگمی کو یان کالت اندہ مہا پرواہت نڈیل بھومیل ونور نام یبڑ بچو پرس پرم کند مٹان ورک پٹ ور نام سنہ توڑ جیویدم جیویچ تورت تیرچی بھومی لند مڈنگی پوگے انڈ ورنام درشن تند چکروال انگل لوڑے کال تند ویلی آلم بول مڈک پٹ وجن انگل کڑ بندم کرک انڈ ورنام نام انمید پردیگ انگل آگے انڈ ور نام تنمک اندگن مارا ای بھوک انڈ ور नामी लोगत दर्मत्तिनु कावल मिल्के एंडवर नामी लोगत अक्रमत्तिनु मनी दिक्कुम यदिरे शब्दिक्के एंडवर कर्म समरम नहीके एंडवर नाम इभू लोगत नन्म युड कावल कारा इन अलगोल्ले एंडवर आन यंदु कोंडान इंगने वरु परिपा எந்தினை அகலங்களில் நின்ன ஓடி அணன்ய நிங்களின் ஓடத்தனம் பகுமானிராய சகோதரன் மாரே சகோதரி மாரே இவினிதன் வலரே சரத்தா பூர்வம் நிங்கள்ட மும்பில் ஒரிக்கலுட வெக்தமாக்குவையான் இது அருவின்ட சதசல்லா அங்கன வலியோரு அருவுள்ள வனிவுட சம்சாரிக்குந்துமில்லா இதுரு பரபாஷனத்தின் प्रसंगत्तिंड वश्यद गोंडंद मल्ला इत्रयेर सहोधर सहोधरी मारी राविल सम्मेलिकुन्नदु पिन्नयो नम्मुड मनस्सगल आग्रहिकुन्न यंदो उन्नु नम्मुड हुर्दयंगल तेडुन्न यंदो उन्नु नम्मुड मानसंगल अलंगरिकान � சொந்தம் ஹிருதையத்திலே குள்ள தீர்த்தயாத்ரையுட மத்தித்தில் உள்ள ஒரு அனு பவத்தின்ட தீரத்து ஒரிக்கலுட தன்ன தன்ன அரியானுள்ள அபினிவேஷத்தின்ட ஒரு பரதிபலனம் அதினை வேண்டி நாமிதா சம்மேலிக்குவையான் என்னிட்டிதோ இது சனேகத்தின்ட சதசான் இது சங்கடப்படுன்ன வருட சதசான் 
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സദസ്സാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സാണ് ഇത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സാണ് ഇത് ലോകനായകനെ നന്മയുടെ പ്രഭവമേ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദേ സല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം അങ്ങയുടെ അവദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ് ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി മാലാഖമാരുടെ ചെറുകടി ഒച്ചക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സദസ്സാണ് എവിടെയാണോ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കാനും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ഒരു സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടെ മലക്കുകൾ വന്ന് അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസഹാബിഹി വസല്ലമ അരുളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അരുളപ്പാടിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്ന സദസ്സാണിത് ഇത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ സദസ്സ് ഇത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ സദസ്സ് ഇത് വർഗീയതക്കെതിരെ ഇത് തീവ്രതക്കെതിരെ ഇത് കാഠിന്യത്തിനെതിരെ നിരന്തരം താക്കീത് ചെയ്യുന്ന സദസ്സ് ഇത് കരുണയാണ് കരുണയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സദസ്സ് ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളുടെ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ കാരുണ്യത്തിന് പുതിയ അടിവര കുറിക്കേണ്ട സദസ്സ് ഇത് ബോധിവൃക്ഷ ചുവട്ടിലെ ബോധോദയത്തിന്റെ ശേഷം ശ്രീബുദ്ധൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാട്ടിൻ പറ്റത്തെ കാണുന്നു ആട്ടിൻ പറ്റത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു മുടന്തുന്ന ആട്ടിൻ കുഞ്ഞ് മുടന്തുന്ന ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ കാരുണ്യത്തോടെ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കപിലവസ്തുവിന്റെ പുത്രൻ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മനുഷ്യന് കാരുണ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പുത്രൻ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ഗൗതമന്റെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അതുപോലെ മനുഷ്യനെ നന്മ പഠിപ്പിക്കാൻ കടന്നു പോയ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ തത്വവിചാരങ്ങൾ ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സദസ്സ് കരുണയാണ് പ്രധാനം കരുണ തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കേണ്ട സദസ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുവോ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ശീർഷകം കരുണാവാൻ നബിമുത്തരത്നമോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇത് ആരുടേതാണ് ഈ വരികളെന്ന് കരുണാവാൻ നബിമുത്തരത്നമോ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തിയതായ ഒരു വാക്കല്ല അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കവിതയിലെ ഒരു അംശമാണ് കരുണാവാൻ നബി മുത്തരത്നമോ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ച ശ്രീനാരായണൻ കരുണാവാൻ നബി മുത്തരത്നമോ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഗുണം കാരുണ്യമെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അടിവരയിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ ശാലീനമായ വരികളെ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബിക്ക് നൽകിയ നാമധേയവും അതാണ് സർവജനതകൾക്കും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ നബിയെ അങ്ങേ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല സകല ജനതകൾക്കും സർവലോകങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ സർവലോകങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ നബിയെ അങ്ങേ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരുണ്യം ഇത്രയേറെ അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നത് പത്രത്തിന്റെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനുമുള്ള ഒന്നാം പേജുകൾ മറുപടി നൽകും കിടക്കയിൽ ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പൂടി പൊതച്ച് കിടക്കുകയല്ല കഴുത്തിലേറ്റ വെട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മകന് വേണ്ടി അമ്മ വിളമ്പി വെച്ച കഞ്ഞിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് മകന്റെ മൃതദേഹമാണ് ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളക്കരയിൽ ഇന്നലെ ഈ വിനീതനാവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത് കൊടിയുടെ നിറം മാറിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കൊടും ഹത്യയാണ് കൊടിയുടെ നിറം മാറിയാൽ ആളെ കൊല്ലാമോ കൊടിയുടെ നിറം മാറിയാൽ മനുഷ്യനെ ഹനിക്കാമോ ജാതി മാറിയാൽ മതം മാറിയാൽ സമുദായം മാറിയാൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ തത്വസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയുടെ പേജുകൾ മാറിപ്പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ സന്തതികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
وحملناهم في البر والبحر كريلودهم كدريلودهم منشا پترنه نام كنده بوئي ركنه أبنا نام كريل سنجري بيچو أبنا نام كدريلود سنجري بيچو أدو غند سهغرن تن ورنگن من پدي پكين دبر نام جيبن دبل يريوغا پرشد پرواج كتير ميني دائي سدسل لن نام بيندم بيندم مجھا استر ملخو شكوغا جيبن دبل يريوغا Madinah ini kulla pada, Madinah ini kulla pada ini nil kumbol, nama ur kuayan, Madinah itu teri bilu udah beri Yahudi dan demar dite ham bilah bayatra ya itu kundu bogum bol, lah bidai unde bisho guru be Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hatta kanda pol perwaja ke teri meni Sallallahu Alaihi Wasallam atende iri pada tilni nerne ya ada hatta od bohumanam pragadi picu. Indonesia Sahagaranam matramani prabanjatindya kadala ya bhagam Natchatrangali bhoomil Bhoomiyada mumbil nalagullu nnu aga ashatil Chandran unnda grahangal unndu bagrahangal unndu Yellam nalagullu nnadu sahagaranatil aan Uru natchatram matyuru natchatrate Uru graham matyuru grahate Uru grahatini chuttu umu bagrahangal vayare Yellam parasparas nehatto ode agarishikumbol Unnu unni ne ingo ottu chanikumbol Adindah perdikchanam bole, matte dene adang otte chani kumbol. Prabanjam samvidhani kapadu gayan, anu anu uma i bandha petta nela gunlu gayan. Adu gundu priya petta sahodaran mare, chamakte chand ko tuta huwa tara bana dala. Joli kunna chandranum, telangunna natchatrangalum ibuda samvidhani chavanaro, aban istudi chugunda nama arambi koyan. Chamakte chand ko tuta huwa tara bana dala Meri avari gine mujhu ko avara bana dala E bulogat anugrahi ka patta na chatrangal da mumbil nyan ala gullum bol Nyan ala inna ura nne shagane pole ai poi inna poar paadiya kavida vakgal na murth po gaya na बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं यहाँ पर है हजारों घर घरों में लोग रहते हैं मुझे इस शहर के गलियों का बंजारा बना डाला ये नगर तिल रिबाड़ वीड़ गलुंडन न बारे ये पढ़नो ये नगर तिल रिबाड़ वीड़ गलुंडन न बारे ये पढ़नो बड़ा दिलकश यत्र हृदयावर जगम बड़ा रंगीन यत्र वर्ण पुली मायार न दुई शहर कहते हैं ये नगर तक कुरुच पर ये पढ़ गया न यत्र वर्ण पुली मायूल न नगरम मनुष्य न पार कुन्ना नगर अंगल डे अवस्था या दानी मुन परते कुनो कियाल मनोहरम वर्ण शबलम यहाँ पर है हजारों घर घरों में लोग रहते हैं आई रक्कन के ने वीड़ गलंड आ वीड़ गली लाल गल पार क मुझे इस शहर के गलियों का बंजारा बना डाला ये नगर तेरे उल्ल तेरे बगल लोड आलंग ये तेरे ये तंडन न बनाई ना जीवी केंडी बन्नो कभी बार ये गया न मनुष्य तो तेरे वेंडी उल्ल वर अन्य ऐसे कने पोले ये निकिन्न नडन न बोगे एंडी बन्नो नोटांड गल कुम्ब ग्रीक नगर तेरे रे महामनुष्यन जीवी चि� Yendinaan patta pagal randelung gundan ingin nadi nene chody kumbol, adi nate he tinja marubadi. Nyan manusia ne kana nade kuaya ane nairunu. Nyan manusia ne ane si kundu bende baranya dayojenis. Patta pagal nattu chane erat randeladit tu gundu manusia ne teranya dayojenis. Adu bole iri badam nu chan tinja madhyetil indu manusia ne ane si kuwa nam kada petiri kuno. Yebade manusia. Pavam manishya nirachcha yegunna sahodar nebade Mais dunia ko aksar dhet kar hai raan hota hoon 
ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളുകയാണ് പകൽ മുഴുവൻ ഈ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ശേഷം രാത്രി ഞാൻ പോയിട്ട് കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ലോകമേ മനുഷ്യത്വം പോയി മറഞ്ഞ ലോകമേ കഥനത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണുനീർ തുരുത്തി തീർക്കുന്ന ലോകമേ അതുകൊണ്ട് ഹുദായ തൂനെ കൈസേ ജഹാൻ സാരാ ബനാടാല എങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ ലോകത്തെ നീ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തമ്പുരാനെ അവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉജ്ജ്വലമായ സംഭവങ്ങളെ ഈ പരലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണീരോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് കവി പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ രക്ഷിതാവ് കാരുണ്യമാണെന്ന കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പുതിയ ഒരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകേണ്ടവരാണ് ആർദ്രതയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നാം ഈ ലോകത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആർദ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ആർദ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആർദ്രതയാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിധി ആർദ്രതയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തകർച്ചയാണ് കനിവില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭവനം പോലെ ഒരു രാജ്യം വീട് പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നവരുടെ ഐക്യമാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുസ്ഥിതി അതാണ് ആ വീടിന്റെ സമാധാനം മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ചേരി തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകാം അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കൂരക്ക് കീഴെ പാർക്കേണ്ടത് അതാണ് ഭവനത്തിന്റെ നന്മയെങ്കിൽ അതാണ് ഭവനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമെങ്കിൽ അതാണ് ഭവനത്തിന്റെ സമാധാനമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രവും ഒരു ഭവനമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിന് രാഷ്ട്രവും ഒരു വലിയ വീടാണെന്ന വിശ്വാസത്തിന് അടിവര കുറിക്കാൻ വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വിവിധ കക്ഷികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ കൈകോർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ തെരുവോരത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കൈകോർത്ത് പിടിക്കുക ബുദ്ധിപരതയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഹൃദയപരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ലോകം ഗവേഷണങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ലോകം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പന്നിയുടെ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോലും തിടുക്കം കൂട്ടാൻ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പര്യവേക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബുദ്ധിപരതയോടൊപ്പം ഒരു ഹൃദയപരത കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബുദ്ധിയല്ല മനുഷ്യനെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ യുഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ ബുദ്ധി കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ ആ ബുദ്ധിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിവിശേഷം ഹൃദയമാണ് നായകൻ ഹൃദയമാണ് നയിക്കേണ്ടവൻ ഹൃദയമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവൻ ഹൃദയത്തിലാണ് കാരുണ്യം പറക്കുന്നത് ഹൃദയം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഹൃദയം തന്നെ നന്മയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഹൃദയം എന്ന കൂട് നെഞ്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് നന്മയിലേക്ക് പോകാം ബുദ്ധി കണക്ക് കൂട്ടുന്ന തന്ത്രവിദ്യക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ദൈശണികതയുടെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളിമയോടെ അപേക്ഷിക്കുക ശാസ്ത്രമേ ബുദ്ധി പോരാ ഹൃദയം കൂടി ആവശ്യമാണ് അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകനോട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞില്ല ചാടാൻ ത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ബുദ്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ബുദ്ധി കണക്ക് കൂട്ടുന്ന തന്ത്രക്കാരൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജന്മഗേഹമേ ഹൃദയം ആദർശത്തിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനമേ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമേ ഹൃദയം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമേ ഹൃദയം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ചൈൽഡ് ലേബർ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യമടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും കരിങ്കൽ ചുക്കോറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഓമന മക്കൾ കരിങ്കൽ കോറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഓമന മക്കൾ എന്താണ് തേടുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് മാത്രമാണ് ഹോട്ടലിൽ ബോയിയുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ബോയിയുണ്ട് ബാറിൽ ബോയിയുണ്ട് 
തൊഴിലെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം ലോകത്ത് ഇന്നും ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് കരുണയാണ് കരുണയുണ്ടോ എങ്കിൽ ലോകത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും കരുണാവാൻ നബീ മുത്തുരത്നമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം സംസാരിക്കുക ജന്തുജാലങ്ങളെ ശണ്ഠീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഈ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജന്തുജാലങ്ങളെ ശണ്ഠീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സന്താനോൽപാദന ശേഷിയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളുടെ സന്താ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് തകർക്കുക കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ പശുവിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണമാണ് കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി തള്ളയാടിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കുക അതിന് കുഞ്ഞു വേണ്ട ശണ്ഠീകരിക്കുക മിണ്ടാ പ്രാണികളെ ശണ്ഠീകരിക്കുന്ന ലോകമേ വെറും അറിവിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അറിവ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇബിലീസ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ധിക്കാരത്തിന്റെ അവതാരം പോലെ നിന്ന ഇബിലീസ് അതുകൊണ്ട് യുക്തിപരതയുടെ ധൈഷണികതയുടെ ബുദ്ധിപരതയുടെ ചിന്തയുടെ മനനത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ മുമ്പിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അതിനെ ശക്തമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഊന്നിപ്പറയാൻ അതിനു വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ ഭവനമാക്കാൻ ലോകത്തെയും ഭവനമാക്കാൻ ആദ്യത്തെ വഹി കഴിഞ്ഞ് ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂല് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന സമയത്തവിടത്തോട് ഹദീജാബീവി ചോദിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രയാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തനിക്ക് ആദ്യമുണ്ടായ അനുഭവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖയായ ദൂതൻ വന്ന അനുഭവത്തെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ടായി എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രൂപം വന്നുകൊണ്ട് മാലാഖ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ഓതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനം പോലെ ഹദീജ ആശ്വാസത്തിന്റെ ആലംബം പോലെ ഹദീജ ബീവി പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഈ സദസ്സിലും ഈ കാലത്തും ഓർക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങെന്തിന് വിഷമിക്കണം അങ്ങെന്തിന് പ്രയാസപ്പെടണം അങ്ങ് വിധവകൾക്ക് ആലംബം നൽകുന്നില്ലയോ അങ്ങ് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയല്ലയോ അങ്ങ് അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ എന്താണ് മതം ആദ്യത്തെ ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് തന്റെ പത്തി ചോദിച്ച വാക്കുകൾക്ക് മതവിശ്വാസികൾ അടിവര കുറിക്കാൻ സമയം വൈകി അങ്ങ് പാവങ്ങൾ കാലംബമല്ലയോ നബിയെ അങ്ങ് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നില്ലയോ അങ്ങ് പെണ്ണുങ്ങളും മാണുങ്ങളുമായ അനാഥ മക്കളുടെ ആലംബമല്ലയോ അങ്ങ് എത്രയോ പാവങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലയോ അങ്ങ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നില്ലയോ അങ്ങ് സാധുക്കളുടെ സഹായ ഹസ്തമല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങയെ കൈയൊഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോട് പറഞ്ഞതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്ത് കാരുണ്യത്തെ വ്യാപനമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴിത്താരയിൽ സമ്മേളിക്കേണ്ടതാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം മിണ്ടാ പ്രാണികളെ മാത്രമല്ല ശണ്ഠീകരിക്കുന്നത് ആ ശണ്ഠീകരണ പ്രക്രിയ വളർന്ന് വളർന്ന് സസ്യങ്ങളെപ്പോലും ശണ്ഠീകരിക്കുന്നു ചെടികളെപ്പോലും ശണ്ഠീകരിക്കുന്നു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പയറ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ വാങ്ങുന്ന പയർ മുളക്കാത്ത പയറായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമെന്നും മുളക്കുന്ന പയർ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെ മാത്രം സമീപിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ലോകത്തെ വാർത്തകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു മുറ്റത്തോ വളപ്പിലോ വെറുതെ ഒന്ന് പൂഴിമണ്ണിലേക്ക് വാറിയെറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുഖമായി സ്വതന്ത്രമായി വളരേണ്ട പാവപ്പെട്ട പയർ ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള സന്താനോൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും തകർക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിപരതയുടെ മുമ്പിൽ ഹൃദയപരതയുമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ആ ബുദ്ധിപരതയുടെ മുമ്പിൽ ഹൃദയപരതയുമായിട്ട് നിലകൊള്ളാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വളരെ വിഷമത്തോടെ വേദനയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയത്തിന് കാഠിന്യമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യം വരുന്നില്ല എന്റെ ഹൃദയം പരുക്കൻ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അനാഥ മക്കളുടെ തല പോയിട്ട് തലോടുക ഒരു യത്തീമിനെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ശിരസിന്റെ തലയിലെ രോമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിനെ പായിപ്പിക്കുക എവിടെയാണ് മതവിശ്വാസം എന്താണ് മതവിശ്വാസം എല്ലാം ഒരു ആവേശമായി മാറുന്ന ഈ ലോകത്ത് അവബോധമാകേണ്ട മതം വെറും ആവേശമായി മാറുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഞാനും മനാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണെന്ന് നടുവിരലും ചൂണ്ടാണി വിരലും ചോർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലമയുടെ അവദാനങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാം മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ കഥനങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മേളിച്ചതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥ ദുഃഖം കണ്ടാൽ അവന്റെ മനസ്സുണരുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ മനസ്സുണരൂ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയൽപക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണീര് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമയിലോ സീരിയലിലോ ഒരു രോഗിയെ ആരെങ്കിലും അഭിനയിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണുകൾ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ കൈലേശുമായിട്ട് കർച്ചീഫുമായിട്ട് കണ്ണീര് തുടക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു അഭിനയത്തോടാണ് താല്പര്യം ദുഃഖം പോലും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അയൽപക്കത്ത് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസർ പിടിച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നില്ല സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് മൂക്കിലൂടെ പോലും കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് സർവം അഭിനയമയമായി തീരുകയാണ് എല്ലാം കാഴ്ച 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 സൈറ്റ് 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 മനുഷ്യൻ വെറും കാഴ്ചക്കാരനാണ് എല്ലാം കാഴ്ചയായി മാറിയപ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അവന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെയും മുമ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിലെ പല പരിപാടികളും സംഗതികളും അത് മനസ്സിൽ ജനിക്കുകയും കണ്ണിൽ പോയി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിനീതൻ അടിവരയിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആ സബോ സമീപനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ജനിക്കുകയും അത് കണ്ണിൽ പോയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാതെ പോകുന്ന അത് ഭാവനയെ ഉണർത്തുന്നില്ല ആന്തരികമായ നന്മയെ ഉണർത്തുന്നില്ല അതിനു പുറമെ അത് തിന്മകളെ വളർത്തുകയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കേരളക്കര മദ്യത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ആറാട്ട് കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറി ആളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നു ഈ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ സംജാതമാക്കിയതിൽ കലയിലൂടെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മദ്യം വിളമ്പുകയും മദ്യാസക്തിയെ വളർത്തുകയും ചെയ്തവർക്കുള്ള പങ്ക് നാം ആരും ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ഇതായി മദീനയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മദീനയുടെ തെരുവിൽ മുഴങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ് മനുഷ്യരി ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവം ലഹരിയുള്ള മദ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട മദ്യം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത മദ്യം ആരെങ്കിലും സേവിച്ചു പോയാൽ ആ ആള് പിന്നാതിൽ ിൽനിന്ന് പശ്ചാത്താപം ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ എന്റെ ആളല്ല ഞാൻ അവന്റെ ആളുമല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം മദ്യത്തെയല്ല ചികിത്സിക്കേണ്ടതിന്റെ ആസക്തിയെയാണ് മദീനയുടെ തെരുവിലത ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നാം മദീനയിലേക്കുള്ള പാതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മദീനയുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പായിക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് മൗലാന അലീമിയാൻ നഗറിൽ സമ്മേളിച്ച സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുമോ മദീനയുടെ തെരുവിന്റെ വക്കത്തിരുന്ന ഒരാളൊരു ദിവസം ഒക്കാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ചർദ്ദി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വായിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അണ്ണാക്കിലേക്ക് കൈ പായിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃത്രിമമായിട്ട് ചർദ്ദി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തിന് നിങ്ങൾ ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തിന് കരുതിക്കൂട്ടി നിങ്ങൾ ചർദ്ദിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ആ സമയത്ത് ആ മദീനയുടെ തെരുവിലിരുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള പാത എന്തിനു വേണ്ടി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ നാം ഓർക്കണം എന്തിനയവിറക്കണം ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവോ മദീനയുടെ തെരുവുകളിൽ മാത്രമല്ല മദീനയിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂല് നിരോധിച്ച മദ്യം ആ നിരോധനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വിളംബരം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശേഷമാണ് മദീനയിൽ മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ വിളംബരം മുഴങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂല് അന്ന് നിരോധിച്ച ആ വൃത്തികെട്ട പാനീയം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ കൊടലിൽ കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അണ്ണാക്ക് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്രിമമായി ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയ മദ്യത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ തുള്ളി പോലും ചർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചേതോവിക അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമമോ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ വിളിയാളമോ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പത്രത്തിലൂടെയുള്ള ക്ഷണമോ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബില്ല് പാസാക്കിയതോ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രഘോഷണങ്ങളോ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രേരണകളോ അതോ ആത്മാവിന്റെ ഒരു വിളിയാളമോ ആരെങ്കിലും ഈ മദ്യം അകത്തേക്ക് സേവിച്ചു പോയാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നാതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ അന്ത്യദിനത്തിൽ അവന്റെ ആളുമല്ല അവൻ എന്റെ ആളുമല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മദ്യത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ പെടുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തുക കല്ലു കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് രാവും പകലും പെങ്ങന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ ഒരു തുള്ളി വീഴ്ത്തുക അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരംശം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ സഹജീവികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ നാം പാടുപെടുക അങ്ങനെ ഈ സ്നേഹമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്നേഹത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മദീനയിലേക്കുള്ള പാതയുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ വിനീതൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവയെ ഉണർത്താനാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്റെ സ്നേഹം കടന്നു ചെന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹിച്ചവന്റെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു നരകത്തെ തൊട്ട് കാത്തു സരിച്ചിക്കുക മാത്രമല്ല അവനെ നരകം അള്ളാഹു ഹറാമാക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ തള്ളയാട് അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരിക്കൽ നബിതിരിമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുയായികളോട് ചോദിച്ചു തള്ളയാട് അതിന്റെ കുഞ്ഞാടിന് പാല് കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞാട് പാല് കുടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തള്ളയാട് കാല് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ തള്ളയാട് കാല് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ കൊളമ്പുള്ള കാല് ചെന്നിട്ട് നൊന്തുപോകാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ തള്ളയാടിന്റെ കൊളമ്പ് കുഞ്ഞാടിന്റെ മൃദുലമായ തൊലിയിൽ തട്ടി നൊന്തു പോകാതിരിക്കാൻ തള്ളയാട് കുഞ്ഞാട് അകടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ കാല് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹുബുൻ നബിയുടെ സദസ് ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ സദസ് ഇത് പരിശുദ്ധ നബിയെ മധു ചെയ്യുന്ന സദസ് ഇത് സലാത്തിന്റെ സദസ് സലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്നാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത സദസ് സലാത്തിന് സ്വയമേ ഉണർന്നു വരുന്നവരുടെ സദസ് ഇത് സലാത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയെ അലങ്കരിക്കേണ്ട സദസ് ഇത് ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സദസ് എങ്കിലും അഭിമാനം കൊണ്ട് നാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇബിന് മസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക നന്നായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിലും അതവിടെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും നന്നായിട്ടും ശുദ്ധമായും പൂർണമായും മടികൂടാതെ ലുദ്ധ കാണിക്കാതെ എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് പിശുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിനെ നന്നാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ സഹാബിയായി ബിന് മസൂദിന്റെ വാക്കുകൾ നാം ഓർത്തു പോവുകയാണ് 
കരുണാവാൻ മുക്തിരത്നമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോകത്തെ ആധ്യാത്മികാചാര്യനെ പ്രേ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ അവസ്ഥാവിശേഷം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് കാരുണ്യം ഇത്ര വലിയ ഒരു വിശേഷണമായിട്ട് ലോകമുൾക്കൊണ്ടു ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹിതമാർന്ന സ്ഥാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഈ പരിശുദ്ധ നബിയുടെ മേലുള്ള സ്ഥലത്തിനെ ആ നബിയുടെ ഉന്നത ബഹുമാനത്തിനും അവിടുത്തെ സ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി വകവെച്ചു നൽകുകയാണ് മൗലാന അലീമിയാൻ ഒരിക്കൽ നബിയുടെ മസ്ജിദായ മദീനയുടെ മസ്ജിദിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു മഹരിബിനും ഇഷാക്കുമിടയിൽ അലീമിയാന്റെ നഗരിയിൽ നാം ഓർക്കുകയാണ് മഹരിബിനും ഇഷാക്കുമിടയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു വിഷയമേതാൻ വിഷയമേതൻ എന്തിനു വ്യക്തമാക്കണം ആരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് പച്ചക്കൂട്ടത്ത് കീഴ് അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകനായകനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വേറെ ആരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് അലീമിയാൻ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അലീമിയാൻ തന്നെ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങിയാൽ പിന്നെ മദീനയിലും മസ്ജിദിൽ സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷാന്റെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങും ഇടക്കുള്ള കൊച്ചു ഇടവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസംഗം ഒതുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക ഞാൻ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി മഹരിബിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളോട് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ പൗത്രനായ സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി റൗലാ ഷരീഫിന് അടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മലാന അലി മിയാൻ പറഞ്ഞു നബിയുടെ ഈ മസ്ജിദിൽ നബിയുടെ റൗല ഗുരു കൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് ലോക ഗുരുവായ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പോലും പറയുന്നത് അതപകേടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നബിയെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റാരെ കുറിച്ചും പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല ഇത് നബിയുടെ നഗരം ഇത് നബിയുടെ മസ്ജിദ് ഇത് നബിയുടെ റൗമ ഇത് ഭൂമിയിലെ പൂങ്കാമനം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിക്കണം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഏഷ്യയുടെ വൻകരയുടെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്നും വന്നെത്തിയ ബുദ്ധിജീവികളും പണ്ഡിതരും എഴുത്തുക ും വാഗ്മികളും സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളും അടങ്ങിയ മദീനയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന സദസ്സിനോട് അലീമിയാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിക്കണം ആ ആളെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നതെന്നറിയുമോ ആ ആള് എന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ നബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദാർശനിക മഹാകവി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വരി പറയാൻ ഈ മദീനയിലും മസ്ജിദിൽ വെച്ച് എന്നെ അനുവദിക്കും എന്നിട്ട് അറബികളും മനറബികളും അടങ്ങുന്ന സദസ്സിനോട് മൗലാന പറഞ്ഞു അതാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള പാതക്ക് കടന്നു വരുന്ന സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ആരും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പുമില്ല ഇവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു തിരി കൊളുത്താൻ കടന്നു വരിക ഇവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു തിരി കൊളുത്താൻ കടന്നു വരിക ഇവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു അനുഭൂതി ഏറ്റെടുക്കാൻ കടന്നു വരിക ഇവിടെ ഉജ്ജ്വലമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കടന്നു വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്ബാലിന്റെ പേര് മദീനായില മസ്ജിദിൽ പറയാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായതെന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി ഇക്ബാലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൽക്കരിച്ചു ആ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സംഭവം പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ ആ സംഭവം വിവരിക്കുന്നില്ല നാം മദീനായിലും മസ്ജിദിൽ റൗള കടുപ്പ് വെച്ച് നബിയുടെ ഈ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ഒരാളുടെ പേര് പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്നെ ഒരറ്റ ആളുടെ പേര് പറയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാലഘട്ടം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ സംസാരിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പേര് മാത്രം ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ ചര്യ ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഇക്ബാലിനെ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആതിഥേയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചിട്ട് ആതിഥേയനായ ഭരണാധികാരി ഭരണാധികാരി കപൂർത്തലയുടെ രാജാവ് കപൂർത്തല പ്രവിശ്യയുടെ ഭരണാധികാരി ഉറങ്ങാൻ പ
ഉറങ്ങാൻ പോയ കപൂർത്തലയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ അതിഥിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തോന്നി കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടോ പാനീയങ്ങളുണ്ടോ ഇക്ബാലിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് കപൂർത്തല രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ മുട്ടിപിടിച്ച വിഷയം റൗമയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മൗലാനാലിമിയാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുട്ടുപിളിച്ച് കപൂർത്തല രാജാവിന്റെ വിളിക്ക് മുമ്പിൽ ഇക്ബാലിന്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നറിയാൻ കപൂർത്തല രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കവിയും ചിന്തകനുമായി അംഗീകാരം നേടിയ ഇക്ബാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാൻ വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ തന്റെ അതിഥിയെ കാണാതെ മുറിയിൽ തന്റെ അതിഥിയെ കാണാതെ കപൂർത്തല രാജാവ് വിഷമിച്ചു പോയി താൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച മണിമത്തയതാ ഇവിടെ കർപ്പൂരം പുകയിച്ചതാ സുഗന്ധപൂരിതമായ അന്തരീക്ഷമത എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടതാ കിടക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചുവോ ആ അതിഥിയെ ഇവിടെ എങ്ങും തെരഞ്ഞിട്ട് കാണാനില്ല മൊലാന അലീമിയാൻ തുടരുകയാണ് കപൂർത്തല രാജാവ് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ബാത്റൂമിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കൊച്ചു പൊതപ്പ് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്ബാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ദാർശനിക മഹാകവി രണ്ടും മൂന്നും വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഗർജിച്ച ഇക്ബാൽ കാർഗിലിന്റെ പോരാട്ട വേളയിൽ പടവെട്ടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പടയാളികൾക്ക് ആവേശമായ സാരേ ജഹാൻസ് അച്ഛ എന്ന ഗാനം രചിച്ച ഇക്ബാൽ മൗലാന അലിമിയാൻ തുടരുകയാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്ന തന്റെ അതിഥിയെ കപൂർത്തല രാജാവ് വെളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ത് എന്റെ അതിഥിയായിട്ട് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഈ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഈ തറയിൽ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോണ സമയത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ ഓർത്തുപോയി പുണ്യപ്രവാചകനെ ഓർത്തുപോയി പരിപരുത്ത ഈത്തപ്പനയോലയിൽ നിദ്ര കൊണ്ട റസൂലിനെ ഓർത്തുപോയി പരിപരുത്ത ഈത്തപ്പനയോലയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പുണ്യപ്രവാചകനെ ഓർത്തുപോയി പുണ്യപ്രവാചകൻ നിദ്ര കൊണ്ടത് പരിപരുത്ത ഈത്തപ്പനയോലയിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കാലുകളിൽ കിസറയുടെ കൈസറിന്റെ സിംഹാസനങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അത് ഓർത്തപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണേ രാജാവെ അങ്ങൊരുക്കി തന്നെ ഈ മെത്തയിൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ പുൽക്കൊടി മാത്രമായ അനുയായിയായ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി പൊതപ്പ് വിരിച്ച് കിടക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ സംഗതി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട താമസം മദീനായുടെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഒരു യാദൃശ്ചികത പോലെ ഇഷാക്ക് ബാങ്ക് മുഴങ്ങി എന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം കണ്ടമാവൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ അലീമിയാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഈ സദസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആവർത്തിച്ച് പറയാനല്ല മറിച്ച് അനുരാഗം ഇങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തപ്പെടേണ്ട വികാരമാണ് സ്നേഹം വെറും ആവേശമല്ല സ്നേഹം പ്രവൃത്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മൂന്ന് കാര്യം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നബിയുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആാന്റെ പാരായണവും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ രാജാവെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മറപ്പടി ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മദീനയുടെ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റസൂലെ ഒരിക്കലും വറ്റിപ്പോകാതെ ഒഴുകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ഈ കണ്ണീര് അങ്ങയുടെ മനോഹരമായ തിരുമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് വറ്റാതെ വലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് നബിയേ ഇന്നും റൗല സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ 
അവരുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ലക്ഷോപ ലക്ഷം ആളുകൾ ഏതോ ഒരു മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനായുടെ മസ്ജിദ് ഉന്നപവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നബിയെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മേഘം നിങ്ങളുടെ കാൽക്ക് കീഴെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് പച്ചക്കുപ്പയുടെ മനോഹരമായ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോഴേക്ക് കാരുണ്യം മുറപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടേക്കുള്ള പാതയുടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടൊരാൾ കൊളിയെടു കൊളുത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ കിരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹുബിന്റെ കിരണമാണ് അത് സലാത്തിന്റെ കിരണമാണ് എന്നിട്ട് എന്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം കാരുണ്യം നടത്താൻ എന്തിന് കൊണ്ടുപോകണം പ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കൊല്ലരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കുരുവിയേക്കാൾ നിസ്സാരമായ ഒരു ജീവിയെയാണ് ഒരാൾ കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ പോലും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശരിയാവുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ രൂപം പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീരാത്ത കഥനം പോലെ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവസാനിക്കാത്ത അനുഭൂതി പോലെ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹമാരി ജാഗതി ആങ്കോമെ നീന്തൊക്കിസ്തറായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വരിക നബിയെ മദീനയിലെ ആ പരിവരുത്ത ഈത്തപ്പനയോലയുടെ അന്ന് കടന്നിറങ്ങിയ പായ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വിരുന്ന് വരിക നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഹൃദയത്തിൽ യജമാനനെ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹം കാരുണ്യമായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് രാവും പകലും നബിയെ ഉറ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗദാ ഷരീഫിന്റെ പച്ചക്കുപ്പയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകം ഇന്ന് ക്രൂരതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പണ്ട് പറയാറുണ്ട് വാളെടുത്തവനൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് ഇന്ന് പറയേണ്ടതല്ല എല്ലാവനും വാളെടുത്ത് തുള്ളാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം വളർന്നു പോവുകയാണ് അതൊരു വളർച്ചയാണോ പാവം മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖം ഏറ്റെടുക്കാനാളില്ല കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കണ്ണീര് തുടക്കാനാളില്ല അനാഥകൾക്ക് ആലംബമേകാൻ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ ഉയർന്നേണ്ട ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് ഓമന മക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വസല്ലമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒരുകി ഒലിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനോട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇബിൻ ഔഫേ ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് ഇബിൻ ഔഫേ കാരുണ്യം ഒഴുകേണ്ടതായ കണ്ണുനീരാണിത് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് കരയേണ്ട പോലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്ന് പലർക്കും കരയേണ്ട കാര്യമില്ല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല സുഖങ്ങളിൽ ആറാടുകയാണ് ആഡംബര നിർഭരമേ ജീവിതം ജീവിതം മനോഹരമായിട്ടവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ല സങ്കടപ്പെടാത്തവന് ജീവിതത്തിൽ കാരുണ്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ദണ്ഡം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മേൽ സലാത്തും വർഷിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ സലാമും വർഷിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ എന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കലും മുഹറം അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ റസൂല് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറബിയിലുള്ള ഈ വാക്കിന് ഇത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നബിയുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കേണമേ ഈ പരിപാടിയിൽ ധാരാളം സഹോദര മതസ്ഥർ വന്നു ചേരാറുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അറിവിനും കൂട്ടി പറയാണ് ഈ വാക്കിന് ഇത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനിയുടെ മേൽ വർഷിക്കേണമേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം ഉമ്മുഹറമിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഉമ്മുഹറമിന്റെ വീട്ടിൽ നിദ്ര കൊള്ളുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വിശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകി ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ആരുടെ അവദാനങ്ങളാണ് ഈ വാഴ്ത്തുന്നത് ഏതൊരു മഹാത്മത്തെയാണ് ഈ ഓർക്കുന്നത് ഏതൊരു മഹാത്മത്തെയാണ് ഈ അനുസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് ഏതൊരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാർന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സലാത്തും സലാമും നാം വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വിശ്രമത്തിൽ നിന്നുണർന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകി പുഞ്ചിരി തൂകിയപ്പോൾ ഉമ്മുഹറം റലിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന സഹോദരി ഉമ്മുഹറം റലിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്തൊരു സംഗതിയാണ് ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ഇത്രയേറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പുഞ്ചിരി തൂകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇത്ര വലിയ പ്രസന്നതയുണ്ടായത് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ മനുഷ്യന് നന്നായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഒരു ആലംബം ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരാലംബം കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ആലംബത്തെ നോക്കാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം പിന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരാലംബത്തെ നാം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പരിരംഭണം ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരുണ്യം തേടുന്ന ലോകമേ നബിയുടെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മുഹറം റലി അള്ളാഹു അന്ന ചോദിച്ചു നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ സന്തോഷിച്ചത് ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോ എന്തിനാ പുഞ്ചിരി തൂകിയത് എന്തുണ്ടായി വിശേഷം എന്നോട് പറയുമോ ഉടൻ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുഭൂതൻ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഉമ്മുഹറം മാത്രമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മുഹറമേ ഞാനിപ്പോ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പ മനോഹരമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ സഹാബികൾ ഒരു കടൽ കടന്നിട്ട് ഒരു അക്കരേക്ക് പോവുകയാണ് മർദ്ദകന്മാരായ അനീതി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒതുക്കാൻ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ സത്യത്തെ പ്രഘോഷണം ചെയ്യാൻ ദൈവവിശ്വാസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മദ്യം നിരോധിക്കാൻ കറുത്തവനായ കുട്ടിക്കും വെളുത്തവന്റെ മകന്റെ കൂടെ സമത്വത്തിന്റെ അവകാശം നൽകാൻ എന്റെ അനുയായികളായ സഹാബത്ത് കപ്പൽ കടന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവരൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി അവരെ കണ്ടാൽ ഉമ്മുഹറമേ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ അവരെ കണ്ടത് പെങ്ങന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സംഭവം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉമ്മുഹറം ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെയും അതിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ റസൂലെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടല് കടന്നു പോകുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒരാളാകാൻ എന്നെയും കൂടി അതിൽ കൂട്ടാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ റസൂലെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പരിശുദ്ധ റസൂല് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉമ്മഹറമേ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുന്ന് നിദ്ര കൊണ്ടു പൻ മനോഹരമായ തൂമണമേ മനോഹരമായ നിദ്രയെ മനോഹരമായ വിശ്രമമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുഞ്ചിരി തൂകി പുഞ്ചിരി തൂകിയപ്പോ ഉമ്മുറം വീണ്ടും പോയി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താണങ്ങേ ചിത്ര വലിയ പ്രസന്നത പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്തുണ്ടായി എന്തേ സന്തോഷം എന്തേ ശുഭവൃത്താന്തം എന്നോട് പറയുമോ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉമ്മുറമേ പിന്നെയും ഒരു സംഘത്തെ കണ്ടു മറ്റൊരു കൂട്ടരും കടൽ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു അതിലും എന്നെ പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് മാത്രം ആദ്യത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ലോക ഭൂമാൻ യാത്ര ചെയ്തു പോയി ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ അബൂബക്കറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു റലി അള്ളാഹുവാൻ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഉമറും പോയി റലി അള്ളാഹുവാൻ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ ഉസ്മാന്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ സൈപ്രസിലേക്ക് കടൽ കടന്നു പോകുന്ന ആ സഹാബത്തിന്റെ നിരയതാ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു അതിലുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ഉമ്മാറമേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സന്തോഷ വൃത്താന്തമറിയിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഏതൊരു വീട്ടിൽ നിദ്ര കൊണ്ടുപോ ആ വീട്ടിലെ കുടുംബിനിയായ ഉമ്മുഹറമ്മ കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മടങ്ങുമ്പോൾ സൈപ്രസിലെ ദ്വീപിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന ദ്വീപിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വട പറഞ്ഞു പോയ ഉമ്മുഹറമിന്റെ കബർ ഇന്നും സൈപ്രസ് ദ്വീപിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു 